அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்படி உங்களே அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்தே பாரத்தில் ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஜிகேயில் ஸோ டான்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக் டான்ஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளாசிக்கல் டான்ஸ் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அப்படின்னா வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு எட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அப்படின்னா வந்து பாரம்பரிய நடனம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க பழங்காலத்தில் இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரபலமான டான்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபோக் டான்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் இல்லைனா ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டுமே ஆடக்கூடியது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோக் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுப்புற நடனம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபோக் டான்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் நிறைய டான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகேங்களா அதில் செலக்டிவாக படித்தா மட்டும் போதுமானது ஆனால் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கிளாசிக்கல் டான்ஸை வந்து அங்கீகரிக்கிறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சங்கீத் நாட்டக் அகாடமி அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கீகரிக்கிறாங்க ஸோ இவங்க ஏ இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மியூசிக் டான்ஸ் ட்ராமா இதில் சாதிக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ஸோ அவ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அது வந்து எந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆனது அப்படின்னா அந்த சங்கீத் நாட்டக் அகாடமி ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்டார்ட் ஆனது ஓகேவா ஸோ கிளாசிக்கல் டான்ஸ் எட்டு இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் ஒரு நாளும் சவுத் இந்தியாவில் ஒரு நாளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகேங்களா சவுத் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பரதநாட்டியம் ஸோ கேரளாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா கதகளி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மோகினி ஆட்டம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து குச்சிப்புடி ஓகேங்களா இது நாளுமே எங்கே இருக்கு அப்படின்னா வந்து சவுத் இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ சவுத் இந்தியாவில் கேரளாவில் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியா போனீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ உத்தரப்பிரதேஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கதக் அசாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சத்ரியா ஸோ மணிப்பூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிப்புரி ஒடிசாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒடிசி அப்படின்ற ஒரு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது ஸோ இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பாதி பாரம்பரிய நடனம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சவ்ஹூ அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ சவ்ஹூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மூணு ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து விளையாடுறாங்க ஓகேவா ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ சவ்ஹூ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து விளையாடுறாங்க ஸோ அது ஃபியூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளாசிக்கல் டான்ஸில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிறைய இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ அப்போ கிளாசிக்கல் டான்ஸ் எத்தனை இருக்கு எட்டு இருக்கு செமி கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஒன்று இருக்கு ஃபோக் டான்ஸ் இந்தியாவில் நிறைய வந்து பார்த்தோன்னா வந்து இருக்கிறது ஓகேவா அதிலிருந்து இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா முக்கியமானதை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் கல்பேலியா இஸ் அ ஃபேமஸ் ஃபோக் டான்ஸ் ஆஃப் விச் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் கல்பேலியா எந்த இந்திய மாநிலத்தின் பிரபலமான நாட்டுப்புற நடனம் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நடனம் ஓகேங்களா இந்த கல்பேலியா அப்படின்ற டான்ஸ் எங்கே ஆடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ ராஜஸ்தானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆடுறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ டி ராஜஸ்தான் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாண்டியா எங்கே ஆடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குஜராத் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கூமர் அப்படின்ற ஃபோக் டான்ஸ் எங்கே ஆடுறாங்க அப்படின்றத வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ கொஷின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியாத கொஷின்ஸும் வந்து கீழே என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா வந்து ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ சார் இப்போ செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஸோ மோகினி ஆட்டம் இஸ் இ சோலோ கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்ம் ரிலேட்டட் டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்ஸ் மோகினி ஆட்டம் ஸோ எங்கே சொன்னேன் ஸோ கேரளா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆடுறாங்க ஓகேங்களா பெரும்பாலும் இந்த மோகினி ஆட்டம் யார் ஆடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெண்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆடுவாங்க ஸோ அப்போ 
கதக் மீன்ஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போது நாலாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ யூபி உத்தரப்பிரதேசம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ யூபி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் அஞ்சாவது பாருங்கள் ஸோ அஞ்சாவது என்னது ஜோகா அண்ட் சோளம் ஆர் த டூ மெயின் டிவிஷன் ஆஃப் டேஷ் ஓகேங்களா ஜோகாய் மற்றும் சோளம் எந்த நடத்திலிருந்து இரண்டு முக்கிய பிரிவுகள் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஜோகாய் சோளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மணிப்பூரியில் இருக்கக்கூடிய கிளாசிக்கல் டான்ஸினுடைய டிவிஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஓகேங்களா அப்போ மணிப்பூரி டான்ஸ் எங்கே ஆடுறாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூரில் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து ஆடுறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த கொஷின் கேன்சர் ஜோகாய் சோளம் எதனுடைய டிவிஷன்னா மணிப்பூரி கிளாசிக்கல் டான்ஸோடைய டிவிஷன் ஸோ அப்போது அஞ்சாவது கொஷின் கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ சி மணிப்பூரி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஆறாவது கொஷின் பாருங்கள் சிதாரா தேவி வாஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் சிதாரா தேவி பின்வரும் எந்த பாரம்பரிய நடனம் உடையதற்கு பிரபலமானவர் ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் யாருனா சிதாரா தேவி இந்த சிதாரா தேவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூருனுடைய வழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதை வந்து கற்றுக்கினாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் வந்து கலையில் வந்து அதிகமான ஆர்வமாக காட்டுங்க கதக் நடனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டான்ஸ் ஆடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு இந்த கதக் டான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைகளை நோக்கி செல்லுங்க அப்படின்ட்டு வந்து அறிவுரை கூறியவர் யாருன்னு கூட சில நேரங்களை கொஷின் கேட்கலாம் யாருனா ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவுரை கூறியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நடன ராட்சசி அப்படின்ற ஒரு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து வைக்கிறார் யாருக்கு சிதாரா தேவிக்கு ஓகேங்களா அதாவது கதக் நடனத்தின் ராட்சசி ஒரு பேர் வைக்கிறார் யாருக்கு சிதாரா தேவிக்கு வந்து வந்து வைக்கிறார் யார் வைக்கிறது ரவீந்திரநாத் தாகூர் இவங்க எந்த நடனம் தொடர் தொடர்புடையவங்க கதக் நடனம் கதக் நடனம் எங்க ஆடுறாங்க உத்தரப்பிரதேசில் ஆடுறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆறாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பி கதக் அப்படின்னு வந்து வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏழாவது கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாருங்க ஸோ ஏழாவது ஸோ பண்டிட் பிர்ஜு மகாராஜ் வாஸ் அசோசியேட்டட் விச் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் பண்டிட் பிர்ஜு மகாராஜ் பின்னுரம் எந்த நடன வடிவத்துடன் தொடர்புடையவர் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க பண்டிட் பிர்ஜு மகாராஜ் ஸோ கதக் நடனத்தை உலக அளவில் பிரபலம் அடைய செய்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டானாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டிட் பிர்ஜு மகாராஜ் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலியாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கதக் நடனத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து கற்றுட்டுருக்காங்க நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி தராங்க ஸோ இவர் கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பண்டிட் பிர்ஜு மகாராஜ் கூட நிறைய கதக் டான்சர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உருவாக்கி அவர் உருவாக்கிய டான்சஸ்ல யாராச்சும் ஒருத்தர் நீங்க என்ன பண்ணுங்க கீழே காமன் பண்ணுங்க ஸோ அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து நம்ம தமிழில் விஸ்வரூபம் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்தது அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கமலஹாசன் நான் காணாத நான் எல்லாம் நாள் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து விஸ்வரூபம் பார்ட் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டான்ஸ் ஆடிருப்பார் பார்த்தீங்களா ஸோ ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஒரு மாதிரி பெண்மையோடு ஆடுவார் அந்த டான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கதக் அதை கோரியோகிராஃப் பண்ணவரும் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பண்டிட் பிர்ஜு மகாராஜ் தான் ஓகேங்களா ஸோ இவர் எந்த நடனத்துடன் தொடர்புடையவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கதக் ஓகேங்களா ஸோ கதக் நடனத்தை உலக அளவில் பிரபலம் அடைய செய்தவர் யாருன்னு கேட்டாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிர்ஜு மகாராஜ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா வந்து சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் ரிலேட்டட் வித் மோகினி ஆட்டம் ஸோ பின்வரவர்களில் மோகினி ஆட்டத்துடன் தொடர்புடையவர் யார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க மோகினி ஆட்டத்துடன் தொடர்புடையவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ கணக் ரீலே அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோகினி ஆட்டத்துடன் தொடர்புடையவங்கள் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் இருக்காங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் இருந்தாலும் ஸோ பரதநாட்டியம் அதாவது வந்து சாரி மோகினி ஆட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நல்ல ஒரு ஈடுபாடோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்க இந்த மோகினி ஆட்டத்தில் இன்னும் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பர்சன் யாருன்னா வந்து ஸோ காலமண்டலம் கல்யாண குட்டி அம்மா அப்படின்ற ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோகினி ஆட்டத்தின் தாய் என்று அழைக்கப்படுகிறார் மதர் ஆஃப் மோகினி ஆட்டம் யாருனா காலமண்டலம் கல்யாண குட்டி அம்மா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ எட்டாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி கணக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் ரிலேட்டட் வித் சௌ ஹூ டான்ஸ் பின் வருபவர்களில் சௌ நடனத்துடன் தொடர்புடையவர் யார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங
ஸோ பி ஒடிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒடிசி எங்கே ஆடுறாங்க ஒடிசாவில் ஆடுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பதினொன்னா பாருங்கள் ஜத்தின் கோஸ்வாமி ஒன் நியூமரஸ் அவார்ட்ஸ் ஃபார் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இன் விச் டான்ஸ் ஃபார்ம் ஜத்தின் கோஸ்வாமி என்ன நடந்த வடிவில் தனது பார பங்களிப்பிற்காக ஏராளமான விருதுகளை வென்றார் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அசாமில் என்ன டான்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சத்ரியா டான்ஸ் ஆடுறாங்கன்னு சொன்னேன் இந்த சத்ரியா டான்ஸில் மிக பிரபலமானவர் தான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஜத்தின் கோஸ்வாமி இது கே அசாமில் இருக்கக்கூடிய சங்கீத நாட்டக அகாடமி அந்த குரூப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஹெட்டாகவும் வந்திருக்காரு ஓகேவா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கீத நாட்டக அகாடமி ஸோ அந்த இது இருக்கும் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கும் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வகையில் அசாமில் இருக்கக்கூடிய சங்கீத நாட்டக அகாடமியுடைய சேர்மனாக இவர் இருந்திருக்கார் யார் ஜத்தின் கோஸ்வாமி இருந்திருக்கார் இவர் எந்த நடனத்தோடு தொடர்புடையவர்னா வந்து சத்ரியா நடனத்தோடு தொடர்புடையவர் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ பதினாறாவது கொஸ்டின் கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி சத்ரியா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் குரு பிபின் சிங் ஒன் வேரியஸ் அக்லாட்ஸ் இன் விச் டான்ஸ் ஃபார்ம் குரு பிபின் சிங் எந்த நடன வடிவில் பல்வேறு பாராட்டுகளை பெற்றார் ஸோ குரு பிபின் சிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிப்புரி டான்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவர் ஓகேங்களா ஸோ மணிப்புரியில் ஃபேமஸ் ஆன ஒரே பர்சன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குரு பிபின் சிங் தான் ஸோ இவங்க தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜவேரி சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டீச் பண்ணாங்க அதுலேயும் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவர் இவர் ஒருத்தர் மட்டும் தான் அப்போ மணிப்புரி டான்ஸில் கொஷின் கேட்கணும் அப்படின்னா வந்து ஸோ இவரை தாண்டி கொஷின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது ஸோ அப்போது குரு பிபின் சிங் எதனுடன் தொடர்புடையவர்னா வந்து ஸோ மணிப்புரியுடன் தொடர்புடையவர் அப்போது பன்னெண்டாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி மணிப்புரி நெக்ஸ்ட் பதிமூணாவது பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் எ கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஆந்திர பிரதேஷ் பின்வருவன வச்சு ஆந்திர பிரதேசத்தை சார்ந்த பாரம்பரிய நடன வடிவம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குச்சிப்புடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆந்திர பிரதேசத்தினுடைய பாரம்பரிய நடனமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ குச்சிப்புடி அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆந்திர பிரதேசத்தில் கிருஷ்ணா அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ் ஓகேங்களா கிருஷ்ணா டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய குச்சிப்புடி அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உருவானதான் குச்சிப்புடி டான்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ பதிமூணாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி குச்சிப்புடி நெக்ஸ்ட்டு ஸோ பதினாலாவது பார்ப்போம் சத்ரியா இஸ் அ கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்ஸ் சத்ரியா பின்வரும் எந்த மாநிலத்தின் பாரம்பரிய நடன வடிவமாகும் ஸோ என்ன மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அசாம் ஓகேங்களா ஸோ தமிழ்நாடு அப்படின்னா பரதநாட்டியம் உத்தரப்பிரதேசம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கதகளி சாரி கதக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு பதினாலாவது கொஸ்டின் கேன்சர் வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ அசாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ பதினஞ்சாவது பாருங்க கதகளி இஸ் ஏ கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் விச் இண்டியன் ஸ்டேட் கதகளி என்பது எந்த இந்திய மாநிலத்தின் பாரம்பரிய நடன வடிவமாகும் எந்த இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேரளா ஓகேங்களா ஸோ இதில் சில நேரங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து கொஷின்ஸ் வேறு மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து நார்த் இந்தியா சவுத் இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துட்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போது கதகளி அப்படின்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சவுத் இந்தியாவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடுறாங்க அப்போ பதினஞ்சாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பி கேரளா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பதினாறாவது பாருங்க ருக்மணி தேவி அருண்டேல் வாஸ் அசோசியேட்டட் விச் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டான்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரொம்ப 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 முக்கியமானவங்க ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பரதநாட்டியத்துடன் தொடர்புடையவர்கள் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அனிமல் ஆக்டிவிஸ்ட் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிஸ்ட் விலங்கு நல ஆர்வலராகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி ஸோ இந்த கிளாசிக்கல் டான்ஸ் விளையாடுறவங்களே வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதல் பெண்மணியாக யார் இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ருக்மணி தேவி அருண்டேல் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க எதனுடன் தொடர்புடையவங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ பரதநாட்டியத்துடன் தொடர்புடையவங்க அப்போ பதினாறாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி பரதநாட்டியம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸோ பதினேழாவது ஓகேவா பதினேழாவது பாருங்க பிகு இஸ் அ ஃபோக் டான்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் விச் இந்தியன் ஸ்டேட் பிகு எந்த இந்திய ப மாநிலத்தின் நாட்டுப்புற நடன வடிவமாகும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ பிகுவில் மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டான்ஸஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இருக்குது இந்த பிகு ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னாலும் சரி பிகு டான்ஸ் அப்படின்னாலும் சரி இது எங்கே ஆடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ அசாமில் தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஆடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ
கேலுச்சரன் மோகபத்ரா ஸோ ஒடிசி நடனத்தை உலகறிய செய்தவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரு பங்கச்சரந்தாஸ் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒடிசி நடனத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் யார் குரு ச குரு சரண் பங்கஜாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறவர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேலுச்சரண் மோகபத்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசி நடனத்தை உலகறிய செய்தவர் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒடிசாவில் பத்ம விபூஷன் அதாவது இரண்டாவது உயர்ந்த விருதான இந்தியாவில் இரண்டாவது உயர்ந்த விருது பத்ம விபூஷன் முதல் உயர்ந்த விருது பாரத ரத்னா ஓகேங்களா இந்த இரண்டாவது உயர்ந்த விருதான பத்ம விபூஷனை ஒடிசாவிலேயே பெற்ற முதல் நபர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா வந்து கேலுச்சரன் மோகபத்ரா தான் அவர் எந்த வருஷம் வாங்கினார் அப்படின்றத கீழே என்ன பண்ணுங்கன்னா வந்து ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ பதினெட்டாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி ஒடிசி அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பத்தொம்பதாவது கொஸ்டின் பார்ப்போம் பத்தொம்பதாவது பாருங்கள் ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் ஒன் அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகனேஷன்ஸ் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கதக் டான்ஸ் ஃபார்ம் ஸோ பின்வருகுண வச்சில் ஸோ கதக் நடன வடிவத்தின் வளர்ச்சிக்காக விருதுகளையும் அங்கீகாரங்களையும் என்றவர் யார் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஸோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷொவானா நாராயண் ஓகேங்களா ஸோ ஷொவானா நாராயண் வந்து யாருடைய ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து த பிர்ஜு மகாராஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வீஸில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த என்ன சர்வீஸில் இவங்க இருந்தாங்க அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பண்ணி கூட கீழே என்ன பண்ணுங்கன்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பரதநாட்டியம் பரதநாட்டியம் ஒடிசியில் ஃபேமஸ் ஆனவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோனால் மான்சிங் ஓகேங்களா பரதநாட்டியம் ஒடிசி ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூர் ஆர்லஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா யாமினி கிருஷ்ணமூர்த்தினா குச்சிப்புடி பரதநாட்டியம் சோனால் மான்சிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஒடிசி பரதநாட்டியம் இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டான்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க இந்த சோனால் மான்சிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிக இளம் வயதில் பத்மபூஷன் மிக இளம் வயதில் பத்மஸ்ரீ விருதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென்ற முதல் நபர் அவங்க தான் ஸோ அவங்க எந்த இளம் வயதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி எந்த வருஷம் வந்து அவங்க வந்து பத்மபூஷன் பத்மஸ்ரீ விருது வாங்கினாங்க அப்படின்றத வந்து ஸோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரயில்வேல முக்கியமான கொஸ்டின் தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இப்போ எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய யூடியூப் சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேக்குன்னு தனியாக உங்களுக்கு வீடியோ போகிறது கிடையாது ஸோ இந்த வீடியோஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக முழுமையாக பயன்படுத்தி ஸோ தேர்வில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் முழுமையாக பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ மீண்டும் மற்றொரு காணொலியில் சந்திப்போம